அவர்களோடும் அவர்களுடைய தோழர்களோடும் அல்லாஹ் என்னையும் உங்களையும் உலக முஸ்லிம்களையும் ஒன்று சேர்ப்பானாக அல்லாஹின் உதவியாளர்களாக மாறுங்கள் கண்ணியத்துக்குரியவர்களே இந்த தலைப்பை பொறுத்தவரை இந்த தலைப்பின் கருத்துக்களை பொறுத்தவரை ஏதோ ஒரு புரட்சியை ஏற்படுத்தக்கூடிய தலைப்பல்ல ஒரு புரட்சியை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு விஷயத்தையோ ஒரு மாற்றத்தையோ இந்த தலைப்பின் மூலமாக நாம் பார்க்க போவதல்ல இஸ்லாமிய மார்க்கத்தில் பலர் புரிந்த பலர் புரியாத ஒரு சாதாரண ஒரு அடிப்படை விஷயத்தை தான் இந்த முழு உரையும் உங்களுக்கு எடுத்து சொல்லும் இன்ஷா அல்லாஹ் அல்லாஹ் ரப்புல் அலமின் இதன் மூலமாக பலன் பெறக்கூடிய மக்களாக அல்லாஹ் இம்மை ஆக்கட்டும் நம்முடைய சமூகம் எந்த பாதையில் பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறது நம்ம சமூகத்துடைய மக்களின் நோக்கமாக எது மாறிக்கொண்டிருக்கிறது ஒவ்வொரு சமூகமும் நம்மை சார்ந்த சமூகமாக இருக்கலாம் நம்மை சாராத பல சமூகங்களாக இருக்கலாம் அந்த சமூகங்களுடைய பாதையும் அவர்கள் அதற்காக செய்யக்கூடிய பயணமும் என்ன ஒவ்வொருவருக்கு ஒவ்வொரு இலக்கின் மீது மகிழ்ச்சி இருக்கிறது ஒருவருக்கு அவருடைய படிப்பை பூர்த்தி செய்வதில் மகிழ்ச்சி இருக்கிறது ஒருவருக்கு படித்து முடித்து படித்து முடித்து வேலை செய்தால் அதுதான் அவருடைய இலக்கு அந்த வேலை கிடைத்து விட்டால் அவருக்கு மகிழ்ச்சி வேலை கிடைத்ததற்கு பிறகு அடுத்தடுத்து தலங்களாக உயர்ந்து ஒரு உயர்ந்த தலத்தை அந்த வேலையில் அடைவது ஒருவருக்கு மகிழ்ச்சி ஒருவருக்கு இலக்கு அதை அடைந்தால் அவர் மகிழ்ச்சி அடைவார் இப்படி இந்த உலகத்திலே வாழக்கூடிய ஒவ்வொருவரும் ஒரு இலக்கை நோக்கி ஒரு நோக்கத்தை நோக்கிதான் பயணிக்கிறார்கள் அந்த நோக்கம் கிடைத்தால் மகிழ்ச்சி என்று அவர்கள் எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் அல்லாஹ் ரப்புல் அலமீன் அவனால் அவனுடைய லா இலாக இல்லல்லாகவை ஏற்றுக்கொண்டு வாழக்கூடிய இந்த சமூகத்துடைய நோக்கமாக இலக்காக அல்லாஹ் எதை மாற்றினான் அதை இந்த சமூகத்துடைய பெரும்பான்மையான மக்கள் இன்னும் அறியவில்லை எதற்காக அல்லாஹ் எம்மை முஸ்லிம்களாக மாற்றினான் எதற்காக அல்லாஹ் ரபுல் அலமின் லா இலாக இல்லல்லா என்ற கொள்கையில் அல்லாஹ் எம்மை ஆக்கினான் அல்லாஹுடைய தூதரை அல்லாஹ் கூற சொல்லுகிறான் குல் ஹாதிகி சபீலி நபியை சொல்லுங்கள் இதுதான் என்னுடைய பாதை இதுதான் என்னுடைய பாதை அல்லாஹ் அங்கே மதம் என்று சொல்லவில்லை அல்லாஹ் அதை மார்க்கம் என்று சொல்லவில்லை இது ஒரு பாதை ஒரு இலக்கை நோக்கி பயணிக்கக்கூடிய பாதை அது அல்லாஹ் இந்த பாதையில் என்னை ஆக்கி இருக்கிறான் இந்த பாதையில் இருந்து கொண்டு அது இல்லல்லா அல்லாவின் பக்கம் நான் மக்களை அழைப்பேன் தெளிவான பார்வையை கொண்டு தெளிவான சிந்தனைகளை கொண்டு ஒழுக்கத்தை கொண்டு நானும் என்னை பின்பற்றக்கூடிய மக்களும் என்று அல்லாஹ் ரபுல் அலமீன் அல்லாஹுடைய தூதரை எந்த பாதையின் மீது நிறுத்தினானோ அந்த பாதையில் தான் நாம் பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறோமா அந்த பாதை அடையக்கூடிய இலக்கை இலக்கை நோக்கிதான் நாம் சென்று கொண்டிருக்கிறோமா அல்லது நம்முடைய பாதை மாற்றப்படுகிறதா கண்ணியத்துக்குரியவர்களில் இன்று எம்முடைய மரணம் ஏற்பட்டால் நாம் எதை இந்த பூமியிலே விட்டு செல்ல போகிறோம் அதை பற்றியெல்லாம் எமக்கு கவலை கிடையாது ஆனால் இந்த பூமியில் யாரும் நம்மை சார்ந்தவர்களில் மரணத்தை நேசிக்க மாட்டோம் இப்போது மரணமாக அதை யாராவது விரும்புகிறீர்களா விரும்புகிறீர்களா மலக்குள் மூத்த இப்போது உங்களுடைய கண்களால் பார்ப்பதை விரும்புகிறீர்களா அழைக்கப்படக்கூடிய ஒரு அறிஞர்களில் ஒருவர் அவரிடத்திலே கேட்கப்படுகிறது நம்மில் யாரும் மரணத்தை நேசிப்பதில்லையே எல்லோரும் மரணத்தை வெறுக்கிறோம் ஏன் அபு ஹாசிம் ரஹிம் சொன்னார்கள் ஏன் மரணத்தை வெறுக்கிறோம் தெரியுமா நாம் இந்த நாம் நம்முடைய முதலீடுகள் எல்லாம் நம்முடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நம்முடைய முதலீடுகள் எல்லாம் இந்த பூமியில் தான் இந்த பூமியை தான் நாம் செழிப்பாக்கி வைத்திருக்கிறோம் மறுமையுடைய நம்முடைய நிலம் இன்னும் காலியாக இருக்கிறது எதையும் நாம் முதலீடு செய்யவில்லை என்றும் இன்னும் ஒரு முதலீட்டை எதில் செய்தோமோ அதில் இருக்கத்தான் நாம் ஆசைப்படுவோம் எதில் முதலீடு செய்யவில்லையோ அதை நோக்கி நாம் பயணிக்க மாட்டோம் உண்மையா இல்லையா மறுமையில் நமக்கு முதலீடு கிடையாது மறுமைக்கான தயாரிப்புகள் இம்மிடத்தில் எதுவும் இல்லை இந்த பூமிக்காக எல்லாவற்றையும் தயாரித்து வைத்திருக்கிறோம் 
எது நமக்கு தேவையோ எது நமக்கு தேவையில்லையோ எல்லாவற்றையும் நம்முடைய வீடுகளும் சுமந்திருக்கிறது நம்முடைய வாழ்க்கையும் சுமந்திருக்கிறது அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமின் புரியக்கூடிய ஆற்றலை எமக்கு தருவானாக இன்று மரணம் ஏற்பட்டால் எதை இந்த பூமியில் விட்டு செல்வோம் இந்த இரண்டு கூட்டத்தில் ஒருவராகத்தான் இருக்க முடியும் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்ல அலிசல்லம் ஒரு ஜனாசாவை ஒரு ஜனாசாவர்களை கடந்து செல்லுகிறது அப்போது சொன்னார்கள் ஒன்று அவர் மகிழ்ச்சியோடு இருக்கிறார் அல்லது அல்லது மக்கள் இவரை விட்டு மகிழ்ச்சியாக விட்டார்கள் எப்படி மகிழ்ச்சியாக இவர் இருக்கிறார் இப்போது இவர் செய்த நன்மைகள் அல்லாஹுடைய அருளை நோக்கி அருள் அருளை எதிர்பார்த்து இவர் செய்த அமல்கள் எல்லாம் இவருக்கு கூலியாக கிடைக்க போகிற கிடைக்க போகிற என்ற மகிழ்ச்சியில் இருப்பார் அல்லது இவர் செய்த பாவம் இவர் மக்களுக்கு செய்த கெடுதல் இதிலிருந்து மக்கள் இவர் சென்று விட்டாரே என்று மகிழ்ச்சி அடைவார்கள் இப்படித்தான் இந்த இரண்டு கூட்டத்தில் ஒருவராகத்தான் நாம் இருக்க முடியும் ஒன்று நாம் மகிழ்ச்சி அடைவோம் நாம் மரணம் அடைந்தால் அல்லது நம்மில் இருந்து மக்கள் மகிழ்ச்சி அடைவார்கள் இவன் வாழ்ந்தது நமக்கு பலன் உள்ளது கிடையாது இவன் சென்று விட்டார் அலஹமது இல்லா என்று கூட மக்களில் பலர் சொல்லும் அளவிற்குத்தான் நம்முடைய பலருடைய வாழ்க்கை இருக்கிறது கண்ணியத்துக்குரியவர்களே யாருக்கும் பலன் உள்ளவர்களாக வாழாமல் இருப்பது கூட தவறில்லை ஆனால் யாருக்கும் தீமை தரக்கூடியவர்களாக வாழ்ந்து விடக்கூடாது அதைத்தான் இந்த மார்க்கம் பல முறைகளில் எமக்கு எச்சரிக்கை செய்கிறது நீ தொலலாம் நீ நோன்பு வைக்கலாம் நீ ஹஜ்ஜு செய்யலாம் நீ தகவா செய்யலாம் எதை வேண்டுமானாலும் அல்லாஹுடைய தீனுக்காக அர்ப்பணிக்கலாம் ஆனால் உன்னின் மூலமாக இந்த பூமியில் ஒரு படைப்பும் நோவினை செய்யப்படக்கூடாது அப்படி நோவினை செய்யப்பட்டால் அல்லாஹுடைய பார்வையில் உன் தொழுகை உன் நோன்பு உன் ஹஜ் உன் அமல்கள் எதுவும் மதிப்பில்லாததாக மாறிவிடும் அசூலுல்லாஹி சொல்லு அலிஹி வசல்லம் அவர்களிடத்திலே கேட்கப்படுகிறது அல்லாஹுடைய தூதரை ஒரு பெண்மணி உண்டு அவளை நாங்கள் அறிந்திருக்கிறோம் அந்த பெண் இன்ன புலானா தக்கோமுல் லைல் இரவுடைய தொழுகையை தொழுகிறாள் பெண்கள் கேட்டுக் கொள்ளட்டும் இரவுடைய தொழுகையை தொழுகிறாள் பகல் எல்லாம் நோன்பு வைக்கிறாள் அவள் தான தர்மங்களை அளவின்றி கொடுத்துக் கொண்டே வருகிறாள் ஆனால் அந்த பெண் அண்டை விட்டாருக்கு நாவால் தீவினை செய்கிறாள் நாவால் நோவினை செய்கிறாள் இந்த பெண் யார் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்ல அழகி வசல்லம் என்ன சொன்னாங்க தெரியுமா தொழுகிறாளே நோன்பு வைக்கிறாளே இரவெல்லாம் நின்று தொழுகிறாளே இந்த பெண் சொர்க்க பெண் என்று சொன்னார்களா இந்த பெண்ணிடத்திலே எந்த நன்மையும் இல்லை இந்த பெண் நரகத்தை சார்ந்தவள் அல்லாஹுடைய தூதரே இன்னொரு பெண் இருக்கிறாள் கடமையான தொழுகையைத்தான் தொழுகிறாள் அவளால் முடிந்ததைத்தான் தான தர்மங்களாக கொடுக்கிறாள் ஆனால் இந்த பெண்ணால் உலகத்தில் யாரும் தீவினை நோவினை செய்யப்படுவதில்லை இந்த பெண் யார் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லு அலிகி வசல்ல சொன்னார்கள் இந்த பெண் சொர்க்கத்தை சார்ந்தவள் நம்முடைய புரிதல் என்ன நாம் தொழுகிறோம் நாம் முஸ்லிம்கள் நாம் நோம்பு வைக்கிறோம் நாம் முஸ்லிம்கள் நாங்கள் ஹஜ் செய்கிறோம் நாங்கள் முஸ்லிம்கள் நாங்கள் தாடி வைத்திருக்கிறோம் அதனால் முஸ்லிம்கள் முஸ்லிம்களை போன்று தோற்றத்தை ஆக்கி இருக்கிறோம் அதனால் முஸ்லிம்கள் அல்லாவுடைய பாதையில் அல்லாவுடைய பார்வையில் இந்த வெளி தோற்றங்களும் இந்த அமல்களும் மதிப்பில்லாததாக மாறும் எம்மின் மூலமாக மக்கள் பலனடையவில்லை என்றால் நம்முடைய வாழ்க்கை பிறருக்கு பலனுள்ள வாழ்வாக அமையவில்லை என்றால் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லு அலிகி வசல்ல மதுரால் தான் சொன்னார்கள் அல்லாஹுடத்திலேயே நேசத்துக்குரியவன் யாரிடத்தில் அல்லாஹுடத்தில் எம்மை படைத்த ரப்பு ஒருவரை நேசித்தால் என்ன ஆகும் அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னார்கள் ஒரு அடியானை அல்லாஹ் நேசித்தால் ஜிபிரிலை அழைப்பான் யா ஜிபிரில் இந்த அடியானை நான் நேசிக்கிறேன் நீங்களும் நேசியுங்கள் ஜிபிரில் வானத்தில் உள்ளவர்களை அழைப்பார் வானத்தில் உள்ள மலக்குகளே அல்லாஹ் இவரை நேசிக்கிறான் ஜிபிரில் ஆகிய நானும் நேசிக்கிறேன் நீங்களும் நேசியுங்கள் வானத்தில் உள்ள அத்துணை மலக்குகளும் நேசிப்பார்கள் அதற்கு பிறகு பூமியில் உள்ள கட்டளைகள் பூமியில் உள்ள மனிதர்களுக்கு அந்த கட்டளை கொடுக்கப்படும் பூமியில் இறை நம்பிக்கை ஏற்றுக்கொண்ட எல்லோரும் அந்த அடியானை நேசிப்பார்கள் ஒரு முக்மீனை முக்மின் நேசிப்பான் ஒரு முக்மீனை முனாபிக்கு தான் வெறுப்பான் ஒரு முக்மீனை ஒரு முக்மின் நேசித்தே தீருவான் ஒரு முக்மினின் மீது ஒருவன் வெறுப்பை வைத்திருக்கிறான் என்றால் அவன் தவறல்ல இவனுடைய உள்ளத்தில் நிபாக்கு இருக்கிறது கண்ணியத்துக்குரியவர்களை அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னார்கள் இப்படி அல்லாஹுடைய நேசத்திற்கு உரித்தானவன் இந்த மனித மனித படைப்பில் யார் தெரியுமா மனிதர்களுக்கு பலன் உள்ளவனாக வாழக்கூடியவன் அல்லாஹுடைய தூதர் மேலும் சொன்னார்கள் 
அல்லாஹுடத்திலேயே விருப்பத்திற்குரிய அமல் என்னவென்றால் தன் சகோதரனுடைய உள்ளத்தில் மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்துதல் தன் சகோதரன் கவலையில் இருக்கும் பொழுது அவனுக்கு தட்டி கொடுத்து கவலைப்படாதே இது கவலைப்பட வேண்டிய இடம் அல்ல உன்னுடைய பாதை உன்னுடைய பயணம் தூரமானது அதை நோக்கி செல் என்று சொல்லப்படக்கூடிய வார்த்தையில் ஒரு சகோதரன் மகிழ்ச்சி அடைந்து விட்டால் அல்லாஹிடத்திலேயே அமல்களில் அதுதான் விருப்பமானது என்று ரசூலுல்லாஹி சொல்லாஹு அலிகி வசல்ல சொன்னார்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லாஹு அலிகி வசல்ல சொன்னார்கள் ஒரு முன்மின் ஒரு மரத்திற்கு ஒப்பானவன் அந்த மரத்துடைய இலைகள் கீழே விழாது என்ன மரம் என்ன மரம் பேரித்தமரத்தைத்தமரத்தைத்தமரத்தைத்தமரத்தைத்தமரத்தைத்தமரத்தைத்தமரத்தைத்தமரத்தைத்தமரத்தைத்தமரத்தைத்தமரத்
அவனை நீ நலம் விசாரிக்க சென்றிருந்தால் அவனுக்கு உதவி இருந்தால் அங்கே என்னை பெற்றிருப்பாய் நான் உணவுக்காக உன்னிடத்திலே வந்தேன் ஏன் எனக்கு உணவை கொடுக்கவில்லை அவன் சொல்லுவான் நீ அல்லா நீ ரப்பு நீ இறைவன் நீ என்னிடத்திலே உணவுக்காக வந்தாயா அல்லா சொல்லுவான் படைப்பில் ஒருவன் உணவை தேடி உன்னிடத்திலே வந்தானே அவனுக்கு நீ உணவை கொடுத்து அவனுடைய பசியை ஆற்றி இருந்தால் அங்கே என்னை பெற்றிருப்பாய் தாகத்திலே வந்த ஒருவனுக்கு தண்ணீரை கொடுத்து அவனுடைய தாகத்தை தடித்திருந்தால் அங்கே என்னை பெற்றிருப்பாய் எங்க அல்ல கனெக்ஷன் ஏற்படுத்துறான் அவர்களுக்கு செய்யக்கூடிய உதவியை அல்லா தனக்கு செய்யக்கூடிய உதவியாக கருதுகிறான் ஒரு ஹதீஃபை கவனியுங்கள் ரொம்ப அழகான ஹதீஃப் ஒரு மனிதன் தாகத்திலே வருகிறான் கிணற்றிலே இறங்கி தண்ணீரை கொடுக்கிறான் அசூல்லாஹி சொல்லாஹு அழகு செல்ல சொல்கிறார்கள் அதனால் அவனுடைய தாகம் தடுகிறது மீண்டும் கிணத்திலிருந்து ஏறி வெளியே வருகிறான் வெளியே பார்த்தால் ஒரு ஒரு நாய் அங்கே இருக்கக்கூடிய கல் அங்கே இருக்கக்கூடிய தண்ணீரும் மண்ணும் கலந்த அந்த மண்ணை தன்னுடைய நாவால் தேய்த்து கொண்டிருக்கிறது அதை பார்த்து அந்த மனிதன் சொல்லுகிறான் எனக்கு எப்படி தாகம் ஏற்பட்டதோ அப்படித்தான் இந்த நாய்க்கும் தாகம் ஏற்பட்டிருக்கிறது உணர்கிறான் அவன் நான் ஒரு படைப்பு எனக்கு எப்படி தாகம் வந்ததோ அது போல்தான் இந்த நாய்க்கும் தாகம் வந்திருக்கிறது என்று அந்த கிணற்றிலே இறங்கி தண்ணீரை எடுத்து அந்த நாய்க்கு கொடுக்கிறான் அந்த நாயுடைய தாகம் தடுகிறது அல்லாஹுடைய தூத சொல்லு அழகி வசல்லம் சொன்னார்கள் நன்றி செலுத்தினான் ஒரு நாயின் தாகத்தை தனித்ததற்கு ஏன் அல்லாஹ் நன்றி செலுத்த வேண்டும் அசுல்லாஹி சொல்லு அழகி வசல்ல மேலும் சொன்னார்கள் ஒரு மனிதன் ஒரு மனிதனை நான் சொர்க்கத்திலே பார்த்தேன் அவன் சொர்க்கத்திலே உலா வந்து கொண்டிருந்தான் அவன் செய்த அமல் என்ன தெரியுமா ஒரு பாதையில் மக்களுக்கு இடையூறு தரக்கூடிய ஒரு மரத்தை வெட்டி தூக்கி எறிந்தான் ஒரு மனிதனை பார்த்தேன் அந்த ஒரு மனிதன் பாதையில் சென்று கொண்டிருக்கும் பொழுது மக்களுக்கு இடையூறு தரக்கூடிய ஒரு முள்ளை அகற்றினான் அதனால் அல்லா அவனை மன்னித்தான் அல்லாவிற்கு நன்றி செலுத்தினான் பல்ல எங்கே அதை ஏற்படுத்த விரும்புகிறான் நீ படைப்புகளுக்கு செய்யக்கூடிய உதவி எனக்கு செய்யக்கூடிய உதவி நீ படைப்புகளுக்கு கொடுக்கக்கூடிய முக்கியத்துவம் எனக்கு கொடுக்கக்கூடிய முக்கியத்துவம் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் அதைத்தான் இந்த தீன் முழுக்க ஆக்கி இருக்கிறான் இந்த தீனுடைய அழகு என்ன தெரியுமா இன்னொரு உங்களிடத்திலே வந்து இந்த இஸ்லாமை பற்றி சொல்லுங்கள் என்று கேட்டால் என்ன சொல்லுவீர்கள் பின்பற்றுவதுபமானதாக மாறிபடும் பெரும் நபித்தோழர்களும் அந்த நபித்தோழர்கள் தேர்ந்தெடுத்தது இருபத்தி இரண்டு வயது வாலிபரான ஜாஃபர் அழகையும் அந்த ஒரு உரையில் சுருக்கிறார் என்ன உரை நாங்கள் அறியா அறியாமை கால சமூகத்தில் இருந்தோம் சிலைகளை வணங்கினோம் இறந்தவைகளை சாப்பிட்டோம் மானக்கெடானவற்றை நெருங்கினோம் உறவுகளை துண்டித்து வாழ்ந்தோம் அண்டை விட்டாருக்கு நோவினை செய்தோம் எங்களில் பலமுள்ளவர் பலகீனமாரிடம் இருந்து எடுத்து சாப்பிட்டார் இப்படித்தான் ஒரு ரசூல் அனுப்பப்படும் வரை நாங்கள் வாழ்ந்தோம் அந்த ரசூலுடைய நசபை நாங்கள் அறிந்திருந்தோம் குடும்பத்தை அறிந்திருந்தோம் அவருடைய உண்மையை அறிந்திருந்தோம் அவருடைய அமானியத்தை அறிந்திருந்தோம் அவரின் இறக்க குணத்தை அறிந்திருந்தோம் அவர் யார் என்று எங்களுக்கு தெரியும் அவர் இஸ்லாமை அழைப்பதற்கு முன்னால் 
அந்த சமூகம் எப்படிப்பட்ட சமூகம் என்று எங்களுக்கு தெரியுமோ இஸ்லாமை அழைப்பதற்கு முன்னால் இஸ்லாமை ஏற்றதற்கு பிறகு கிடையாது ஆனால் இப்படி நாங்கள் வாழ்ந்தோம் ஐயாமுல் ஜாஹிலியா என்ற காலத்தில் என்று சொன்னார்களே அதை இன்று இஸ்லாமை ஏற்றதற்கு பிறகு ஒரு சமூகம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது அல்லா புரிந்து கொள்ளக்கூடிய வாக்கியத்தை தருவதாக ஒரு அசூல் அனுப்பப்படும் வரை நாங்கள் அப்படித்தான் இருந்தோம் அவர் யார் என்பதை அறிந்திருந்தோம் அவர் தொகைதின் பக்கம் எங்களை அழைத்தார் நாங்கள் வணங்கக்கூடிய இந்த தெய்வங்களை புறக்கணிக்கும்படியும் இவற்றையெல்லாம் படைத்தவர் அல்லாஹ் என்று எங்களுக்கு எடுத்துச் சொன்னார் உண்மையை பேசும்படி கூறினார் அமானிதங்களை நிறைவேற்றும்படி கூறினார் உறவுகளை சேர்த்து வாழும்படி கூறினார் அண்டை விட்டார் இடத்தை நல்ல முறையில் நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னார் இறைவன் தடுத்த இரத்தங்களை ஓட்டக்கூடிய காரியங்களை விட்டு விலக வேண்டும் என்று எங்களுக்கு கூறினார் மானக்கெடால் அவற்றின் பக்கம் நெருங்கக்கூடாது என்றும் பொய் சாட்சி கூறக்கூடாது என்றும் எத்தீம்களுடைய சொத்துக்களை சூறையாடக் கூடாது என்றும் கற்புள்ள பெண்கள் மீது பழி சொல்லக்கூடாது என்றும் எங்களுக்கு ஏவினார் அவர் ஏவியதின் படி நாங்கள் அல்லாஹுவை வணங்க ஆரம்பித்தோம் அல்லாஹுவை தவிர மற்ற தெய்வங்களை புறக்கணித்தோம் அல்லாவிற்கு எதையும் இணையாக்காமல் தொழுகை நிலைநாட்டினோம் ஜக்காத்தை கொடுத்தோம் நோன்பை நிறைவேற்றினோம் என்று மார்க்கத்துடைய கடமைகளை கூறி தன்னுடைய உரையை முடிக்கிறார் சொன்னது என்ன இந்த இல்லை அந்த அவருடைய உரையில அசூல் எங்களுக்கு ஏவியது மட்டுமல்ல அது மதினாவுடைய வாழ்க்கைக்கு பிறகல்ல நடந்தது மக்காவுடைய வாழ்க்கையில் நடக்கிறது முதல் போதனை எடுத்து வைக்கக்கூடிய போதனை அதில் அல்லாவுடைய தூதர் உள்ளடக்கிய அம்சங்கள் மட்டுமல்ல தொழுகை மட்டுமல்ல நோன்பு மட்டுமல்ல அண்டை விட்டாருக்கு நல்ல முறையை நடப்பது உறவுகளை சேர்த்து வாழ்வது எண்ணியச்சுக்குரியவர்கள் நம்முடைய சமூகம் இந்த பாதையை விட்டு விலகி இருக்கிறது இந்த மார்க்கத்துடைய அழகை இன்னும் நாம் புரியவில்லை எல்லா உரைகளிலும் அடிக்கடி வலியுறுத்தி வருவது இந்த மார்க்கத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய அழகு புதைந்திருக்கிறது இந்த மார்க்கத்தை படிப்பவர்களால் அறிய முடியும் அல் எஹ்சான் என்றால் சுருக்கமாக உங்களிடத்திலே கூற வேண்டும் என்றால் ஒரு நீண்ட நீண்ட ஒரு சப்ஜெக்ட் இது இந்த நேரத்தில் சொல்லி முடிக்க முடியாது ஒரு சுருக்கமாக சொல்ற எஹ்சான் என்றால் இறைவன் உங்களோடு எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று நீங்கள் விரும்புகிறீர்களோ அப்படி நீங்கள் மக்களிடத்தில் நடந்து கொள்ளுங்கள் இதைத்தான் இந்த மார்க்கம் சொல்லுகிறது தொழுகை நோன்பு ஹஜ் மட்டும் என்னுடைய கடமை அல்ல இதை செய்தால் மட்டும் ஒருவன் சொர்க்கம் சென்று விடுவான் என்று கிடையாது முடியாது அல்லா இதை எம் இடத்திலிருந்து எதிர்பார்க்கவில்லை இது கடமை நீ செய்துதானாக வேண்டும் தொழுவதை அல்ல எதிர்பார்க்கிறான் கிடையாது நீ தொழுதுதானாக வேண்டும் நீங்கள்ாட்டுவான் ஒரு முஸ்லிமின் குறையை மறையுங்கள் அல்லாஹ் உங்களுடைய குறையை மறைப்பான் நீங்கள் பிறருடைய பாவங்களை மன்னியுங்கள் அல்லாஹ் மன்னிப்பான் எதை சொல்லுகிறது உங்களோடு இப்படி அல்லாஹ் நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று நீங்கள் விரும்பினால் நீங்கள் இப்படி சகப்படைப்புகளோடு நடந்து கொள்ளுங்கள் அல்லாஹ் உங்களுடைய வாழ்வை செழிப்பாக்குவார் உங்களால் உங்களுடைய சிரமம் நீங்கினால் அல்லாஹ் உங்களுடைய சிரமத்தை நீக்கிய தீர்வான் அல்லாவுடைய வாக்கு நீங்கள் ஒருவருடைய கண்ணியத்தை பாதுகாத்தால் இழிவு வரக்கூடிய நேரத்தில் அல்ல உங்களுடைய கண்ணியத்தை பாதுகாப்பார் நீங்கள் ஒருவருடைய ஒருவருடைய குறையை மறைத்தால் அல்ல உங்களுடைய குறையை மறைப்பான் நீங்கள் ஒரு ஏழைக்கு கஷ்டத்திலே உதவினால் உங்களுடைய கஷ்டத்தில் உங்களுடைய வீட்டின் வாசலில் அல்ல உங்களுடைய கஷ்டத்தை நீக்குவதற்குரிய வழியை கொண்டு வருவான் எதுவுமே செய்யல அல்ல எனக்கு செய்யணும்னா முடியாது எதுவுமே நடக்கல எனக்கு மட்டும் என் பாதிப்பு ஒரு தின முடியல உண்மையில தவறு இருக்கு அல்லாஹ் ரபுல் இந்த எஹ்சானை இந்த மார்க்கம் முழுவதும் அல்ல ஆக்கி இருக்கிறார் சொன்னார்கள் இன்னல்ல எஹ்சானை அல்லாஹ் எல்லா இடத்திலும் ஆக்கி இருக்கிறார் எப்படி தெரியுமா அசூல்லா சொன்னார்கள் நீங்கள் ஒன்றை அறுத்தால் ஒரு விலங்கை அறுத்தால் அழகிய முறையில் அதை அருங்கள் 
அதற்கான கத்தியை நீங்கள் கூர்மையாக்கிக் கொள்ளுங்கள் அந்த கத்தியை கூர்மையாக்குவது அந்த விலங்கினத்திற்கு இன்பத்தை தரும் அதன் மூலமாக அது எளிதான முறையில் இந்த உலகத்தை விட்டு பிரியும் உங்களுடைய கத்தியின் கூர்மை இல்லாதது ஒரு விலங்கினத்தை நோவினை செய்வதை கூட அல்லாஹுடைய மார்க்க அனுமதிக்கவில்லை அல்லாஹுடைய மார்க்கம் ஒரு விலங்கினத்தை அறுக்கும் பொழுது கூட அதற்கு துன்பம் தரக்கூடாது என்று சொன்னால் நீங்கள் சக படைப்புகளுக்கு துன்பம் கொடுப்பீர்கள் உங்களுடைய மார்க்கத்தை ஏற்றுக்கொள்ளாததால் அவர்களை நீங்கள் இந்த பூமியை விட்டு அகற்றுவதற்கு வழிகளை ஏற்படுத்துவீர்களா முடியாது அப்படி பார்க்க முடியாது அல்லாஹுடைய ரசூல் சொல்லு அடிகி வசல்லம் எஹ்சானை பல இடங்களில் சொன்னார்கள் இந்த மார்க்கத்தில் ஒரு அழகு இருக்கிறது இது ஒரு வித்தியாசமானது அசூல்லாவிடத்தில் ஒரு மனிதர் வந்து கேட்டார் அல்லாவுடைய தூதரை என் தாய் தந்தை மரணமானதற்கு பிறகு அவர்களுக்கு செய்யக்கூடிய நன்மை என்று ஏதாவது இருக்கிறதா பலருக்கு பலனுள்ளதாக இருக்கும் இந்த செய்தி அவர்கள் உயிரோடு இல்லை அவர்களுக்கு ஏதாவது நன்மை செய்ய முடியுமா அசூல்லாஹி சொல்லாஹு அழகி வசல்ல சொன்னார்கள் அவர்களுக்காக துவா செய்யுங்கள் அவர்களுக்காக மன்னிப்பை தேடுங்கள் அவர்கள் ஏதாவது வாக்குறுதி கொடுத்திருந்தால் அதை நிறைவேற்றுங்கள் அவர்கள் சேர்த்து வாழ்ந்த உறவுகளை சேர்த்து வாழுங்கள் மேலும் அவர்களுடைய நண்பர்களுக்கு கண்ணியத்தை கொடுங்கள் யாருடைய நண்பர்களுக்கு உங்களுடைய பெற்றோர்களின் நண்பர்களுக்கு கண்ணியத்தை கொடுங்கள் இப்படி போதனையில் வளர்க்கப்பட்ட சமூகம் தன்னுடைய சொந்த தாய் தந்தைக்கு கண்ணியம் கொடுப்பதில்லை முஸ்லிம் சமூகத்தில் முதியோர் இல்லங்கள் ஏற்படுவது கேவலம் அது ஒரு பெரிய கண்ணியமான பதவி அல்ல ஒருவன் தாய் தந்தையை முதியோர் இல்லத்தில் வைத்து வளர்க்கிறான் என்றால் அவன் இந்த சமூகத்தில் இருந்து அகற்றப்படக்கூடிய வைரஸ் அவன் எத்துணை நாவுகள் நம்முடைய தாயை வேதனைப்படுத்துகிறது எத்துணை நாவுகள் நம்முடைய தந்தையை வேதனைப்படுத்துகிறது வாலிபர்களை அல்லாஹுவை அஞ்சிக் கொள்ளுங்கள் வாலிப பெண்களை அல்லாஹுவை அஞ்சிக் கொள்ளுங்கள் உங்களுடைய தாய் தந்தை நோவினை அடைந்தால் அல்லாஹ் உங்கள் மீது கோபப்படாமல் இருப்பதில்லை நீங்கள் தொழுகின்ற தொழுகையோ நீங்கள் வைக்கின்ற நோன்புகளோ உங்களுடைய ஹஜ்ஜுகளோ உங்கள் தாய் தந்தை உங்களுக்கு எதிராக துவா செய்து விட்டால் முடிந்து போகும் அப்படி சொல்லக்கூடிய மார்க்கம் அல்லாஹ் ரபுலானை பல இடங்களில் பேசுகிறான் அவர்கள் இன்பமான நேரத்திலும் அவர்களுக்கே இல்லை என்று வரக்கூடிய கடினமான நேரத்திலும் அல்லாவுடைய பாதையில் செலவு செய்வான் அல்லாவுடைய பாதையில் செலவு செய்வான் சொன்ன பேங்க் அக்கௌண்ட் போட மாட்டாங்க அல்லாவுடைய பாதை ஒரு இடத்துல போய் போற்ற மாட்டார் அவருடைய செல்வம் பிறருக்கு பலர் உள்ளதாக இருக்கும் டொனேஷன் யார்கிட்ட போய் கேட்போம் யார் இந்த சமூகத்தில் வெல்த்தியா இருக்காங்களோ அவங்கள்ட்ட போய் கேட்போம் டொனேஷன் கொடுங்க இப்படி செய் பணி செய்ய வேண்டி இருக்கு ஒரு ஆளை படிக்க வைக்க வேண்டி இருக்கு ஒரு ஆளுக்கு மருத்துவ செலவு இருக்குன்னு சொல்லி ஆனா அல்லா என்ன தெரியுமா எதிர்பார்க்கிறார் செல்வந்தவர்கள் மட்டும் இந்த மார்க்கத்தில் செல்வத்தை கொடுத்து ஏழைகளை செல்வத்தை நீக்கக்கூடாது செல்வந்தவர்களோடு சேர்ந்து தங்களிடத்தில் எதுவும் இல்லை என்றாலும் தங்களுக்கு இருப்பதை கொடுத்தாவது பிறரின் சிரமத்தை நீக்க வேண்டும் இப்படி வளர்க்கப்பட்ட மார்க்கம் மார்க்கம் இஸ்லாம் இப்படி இந்த உலகத்திற்கு வாழ்ந்து காட்டிய மக்கள் நான் சொல்லும் இடத்திலே ஒரு தோழர் வருகிறார் விருந்தாளி யாக ரசூலுல்லா அந்த தோழரை ஒரு அன்சாரி தோழருடைய வீட்டுக்கு விருந்துக்காக அனுப்பி வைக்கிறார்கள் நீங்கள் இவரை சென்று கண்ணியப்படுத்துங்கள் என் இடத்திலே உணவு இல்லை அவங்க போறாங்க அன்சாரி தோழர் தன்னுடைய மனைவிட்ட சொல்றாங்க மனைவியே அல்லாவின் தூதனுடைய விருந்தாளி கண்ணியப்படுத்துங்கள் சொன்னாங்க நம்முடைய வீட்டில் குழந்தைக்குள்ள சாப்பாட்டை தவிர எதுவுமே இல்லை கணவரே எதுவுமே இல்லை நம்முடைய வீட்டில் அப்போது சொன்னார்கள் அப்படியா நமக்கு குழந்தைக்குள்ள உறவு மட்டும்தான் இருக்கிறதா பரவாயில்லை குழந்தைகளை உறங்க வையுங்கள் விளக்கை அணைத்து விடுவோம் எமக்கு எதுவும் இல்லை என்றாலும் அவர் பசியாக செல்லட்டும் அவர் பசியாக செல்லட்டும் ஒரு ஏழை குடிசையில் இருளில் நடக்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்வு அசூலாவுக்கு கூட தெரியாது இவங்க வந்து அசூலாட்டை யார் அசூலா இப்படி ஒரு ஆளுக்கு சாப்பாடு போட்டு நாங்கள் பசியா இருந்தோம் சொல்லலை 
மறுநாள் காலையில் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் அந்த நபி தோழரை அழைத்தார்கள் இப்படி ஒரு ஏழை உன்னுடைய வீட்டிற்கு விருந்தாளியாக வந்த பொழுது நீ பசியோடு இருந்து அவர்களுக்கு உணவளித்தாயா அமல்லாஹுடைய தூதர் எப்படி நாங்கள் செய்தோம் அல்லா உங்களை குறித்து குரானிலே ஒரு வசனத்தை இறக்கி இருக்கிறான் தங்களுக்கு தேவை இருந்த பொழுது கூட பிறருக்கு உதவி செய்தவர்கள் தன்னுடைய தேவையை முற்படுத்திவிட்டு பிறரின் தேவைக்கு முன்னுரு முன்னுரிமை கொடுத்தவர்கள் என்று அல்லாஹ் உங்களுக்காக குரானுடைய வசனத்தை இறக்கி இருக்கிறான் ஏதோ ஒரு இருளில் நடந்த ஒரு நிகழ்வு உலகம் அழியும் வரை இந்த உலகத்தில் பேசப்பட்டுக் கொண்டே இருக்கும் ஏன் இந்த அமலை எல்லாம் விரும்பினார் அந்த பாதையில் முள்ளை எடுத்து போட்டவர் நினைப்பார் நினைப்பாரா இப்படி ஒரு சமூகம் என்னை பற்றி பேசும் என்று பேச வைத்தவன் யார் அல்லாஹ் உங்கள் மூலமாக பலன் உள்ள சமூகம் உருவானால் உலகம் அழியும் வரை உங்களுடைய பலனை அல்லாஹ் நிலைக்க செய்வார் அதை உணர்ந்து கொள்வோம் எடுத்து முடிக்கிறது தாய் தன்னுடைய பசியை அடைப்பதற்காக ஒரு பேரித்த மலத்தை வாயில் வைக்கும் பொழுது அந்த இரண்டு குழந்தைகளும் அதை கேட்கிறது தாய் இறக்கு குணத்தோதை அதை எடுத்து ஒரு குழந்தைக்கு பாதி இன்னொரு குழந்தைக்கு பாதி என்று பசியோடு சொல்கிறார் வாக்களிக்கிறான் சொர்க்கம் என்பது தொழுகையில் மட்டுமல்ல சொர்க்கம் என்பது உங்கள் முகத்தில் இருக்கும் தாடியில் மட்டுமல்ல சொர்க்கம் என்பது உங்களுடைய ஆடையில் மட்டுமல்ல நீங்கள் நடக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு முறையும் உங்களுடைய சொர்க்கத்தின் பாதை நீங்கள் அதற்கு மாற்றமாக நடக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு செயலும் நரகத்தின் பாதை அதை உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் எண்ணியத்துக்குரியவர்களை இந்த அழகு மறைக்கப்பட்ட காரணத்தால் தான் இந்த அழகில் இருந்து இந்த சமூகம் நீங்கிய காரணத்தால் தான் எதிரிகளுடைய பார்வையின் மீது வித்தியாசமாக இருக்கிறது இந்த அழகை மறைத்து வைத்திருக்கும் காரணத்தால் தான் எதிர்ப்புகள் என்று எமக்கும் காஃபிர்களுக்கும் என்னங்க வித்தியாசம் இந்த பூமியில் வாழக்கூடியவர்களுக்கும் என்ன நம்ம வித்தியாசமா செஞ்சிட்டோம் அவங்களை விட சொல்ல என்ன செயல் அவர்கள் செய்வத ஒரு காஃபிர் ஒரு போலீஸ் நின்று லஞ்சம் கேட்டானா கொடுக்குறான் டிராபிக்ல மாட்டிட்டா ஒரு பைக் மாட்டி கிழிச்சுனா ஒரு முஸ்லீம் அதை செய்கிறானா இல்லையா அவனுக்கு அதை லீகலால் டீல் பண்ண முடியும் ஆனால் லஞ்சத்தை கொடுத்து எப்படியாவது இருந்து தப்பித்து விட வேண்டும் என்று யார் விரும்புகிறார் ஒரு முஸ்லீமும் விரும்புகிறார் எப்படி இஸ்லாம் வெளியே தெரியும் அப்ப எப்படி இந்த அழகு எல்லாம் வெளியே கொண்டு வரப்படும் இந்த உலகத்தில் நம்ம எதிர்ப்பவர்கள் யாரும் இந்த இஸ்லாமை பற்றி கேட்பதை விரும்பவில்லை நீங்க பயான் பண்ணி இஸ்லாம் பற்றி எடுத்து சொல்லுங்க யாரும் வந்து முன்னாடி நிக்கிறது இல்ல அவர்கள் விரும்புவதெல்லாம் நீங்கள் முஸ்லிம்களாக வாழ்ந்து காட்டுங்கள் எங்களுக்கு முதலில் இஸ்லாம் சொல்லக்கூடிய போதனையில் நீங்கள் வாழ்ந்து காட்டுங்கள் என்பதைத்தான் அவர்கள் விரும்புகிறார்கள் என்ன பேசுறாங்க நம்மளை பத்தி இன்னைக்கு தெரியுமா என்ன பேசுறாங்க இவர்கள் எங்கள் ஊரில் வாழ்வதை நாங்கள் விரும்பவில்லை என்று ஒரு நாடு சொல்லுகிறது இனிமேல் முஸ்லிம்கள் இந்த நாட்டில் நுழையக்கூடாது என்று தடை விதிக்கிறது உலகம் எல்லாம் சிகப்பு கம்பளங்களோடு வரவேற்கப்பட்ட முஸ்லிம் ஆட்சிகள் எல்லாம் இன்று துரத்தப்படுகிறது இந்த நாடுகளில் இருந்து ஏன் 
ஒரு முஸ்லீமுக்கு வீடு கிடைக்குமா சென்னையில் இன்னைக்கு ஒரு வேலைக்கு போயிட முடியுமா தாடி வச்சுக்கிட்டு நீங்க ஒரு இமிகிரேஷனை பாஸ் பண்ண முடியுமா நீங்க நிம்மதியா ஏன் அவர்களுடைய உள்ளத்தில் புதைந்து கிடைக்கிறது வெறுப்புகள் எல்லாம் �ஒரு பயம் அவர்களை தொற்றி கொண்டிருக்கிறது இந்த பயத்தை நீக்க வேண்டிய பொறுப்பை மறந்து நாம் வாழ்கிறோம் உணர்ந்துக்குவோம் இஸ்லாமை எடுத்து சொல்றதெல்லாம் அடுத்த கட்டம் முதல் இஸ்லாமின் மீது பூசப்பட்ட இந்த சாயத்தை அகற்றுவது என் மீது கடவை என் உணர்வது கண்ணியத்து கூறியவர்களே ஆனால் இப்படி நடந்து கொள்பவர்களோடு கூட நல்ல முறையில் நாம் நடந்து கொள்ளல பேஸ்புக்ல யாராவது ஒரு இஸ்லாமை எதிர்க்கக்கூடிய ஒரு சகோதரன் அறியாத முறையில் அசூல்லாவை பற்றியோ இந்த மார்க்கத்தை பற்றியோ தவறாக ஒரு போஸ்ட போட்டுட்டா அதுக்கு கீழே இந்த முஸ்லீம்களோட ரியாக்சன் என்ன அவர் நடந்து கொண்டதை விட கீழ்த்தனமாக அவருடைய மதத்தை விமர்சிக்கிறான் மேல குரானை விமர்சித்தால் அவர்களுடைய வேதங்களை விமர்சிக்கிறான் இறைவனை விமர்சித்தால் அவர்களுடைய இறைவனை விமர்சிக்கிறான் யார் கட்சி கொடுத்த வழி முறை இந்த வாலிபர்களுக்கு இதெல்லாம் அல்ல கூறுகிறான் நீங்கள் அவர்களுடைய தெய்வங்களை ஏசாதீர்கள் அவர்கள் அறியாமையில் உங்களுடைய இறைவனையிலே ஏசக்கூடும் உங்களால் எனக்கு ஏற்றார் அறியாமையில் இந்த சமூகம் திரண்டு கொண்டிருக்கிறது அநீதம் செய்யப்படும் அநீதி செய்யக்கூடியவன் செய்தால் அந்த அநீதியை நிறுத்த வேண்டுமே தவிர அவனை ஏற்றிவிடக் கூடாது அவனை உயர்த்திவிடக் கூடாது சொன்னார்கள் அநீதி இழைப்பவனுக்கும் அநீதி இழைக்கப்பட்டவனுக்கும் உதவி செய் அநீதி இழைக்கப்பட்டவனுக்கு உதவி செய்யலாம் அநீதி செய்பவனுக்கு எப்படி உதவி செய்வது அவனை அநீதி செய்ய விடாமல் அவனுடைய கரத்தை பற்றி பிடி அதுதான் அவனுக்கு செய்யக்கூடிய உதவி அது யாராக இருந்தால் கண்ணியத்துக்குரியவர்களே இந்த மார்க்கம் வெளியே தெரிய வேண்டும் இந்த மார்க்கத்தின் அழகு வெளியே காட்டப்பட வேண்டும் அது உங்களுடைய வார்த்தைகளால் அமைவதை விட மேன்மையானது உங்களுடைய வாழ்வாள் ஒருவர் இஸ்லாமின் பக்கம் அழைப்பதற்கு முன்னால் அவர் இஸ்லாமை வாழ்ந்து காட்ட வேண்டும் அதை தான் விரும்புகிறோம் சூழ்நாவுடைய வாழ்க்கையை எடுத்து போக உதாரணமா இஸ்லாம் இல்ல நம்முடைய பேச்சிலையும் நம்முடைய சொல்லையும் நம்முடைய புத்தகத்திலையும் நம்முடைய உரைகளில் மட்டும்தான் இஸ்லாமை பார்க்க முடிகிறது நீதி நீதி எதில் இருந்தால் என்ற அதற்காக உதவி செய்யக்கூடியவனாக முஸ்லீம் இல்லை தனக்குள் ஒரு ஒரு ஓட்டத்தை போட்டு வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் உணரணும் நமக்கும் பிற மதத்தார்களுக்கும் இடையே ஒரு பெரிய கேப் உருவாக்கி வச்சிருக்கோம் இன்னைக்கு கூட பல முஸ்லிம்கள் பிற மதத்தார்களுக்கு உதவி செய்வது தப்பு நினைக்கிறான் பிரமத சகோதரர்களுக்கு ஏழைகளுக்கு உதவி செய்வது இது நமக்கு எல்லாம் தேவையில்லாது நம்ம நம்ம சமூகத்துடைய ஏழைகளை மட்டும் பார்ப்போம் பெரும்பான்மை அல்ல இப்படி ஒரு பார்வை நமக்கு இருக்கிறது உணரணும் அல்லாஹ் ரபுல்லா நம்மை சீர்படுத்துவாராக அசூருல்லாவுடைய வாழ்க்கையில் நடந்த ஒரு நிகழ்வை சொல்கிறேன் அசூருல்லாவுக்கு இருபத்தி ரெண்டு வயது இருபத்தி ரெண்டு வயது ஒரு யமனில் இருந்து ஒரு வியாபாரி வருகிறார் ஹஜ்ஜுடைய நேரத்தில் வந்த வியாபாரி ஒரு குறைசி தலைவரிடத்திலே வியாபாரம் செய்கிறார் ஆனால் அந்த குறைசி தலைவர் அவரை ஏமாற்றி விடுகிறார் இந்த யமனில் இருந்து வந்த வியாபாரி நீதி கட்டி எல்லா குறைசி தலைவர்களிடத்திலும் ஓடுகிறார் அபு சுஃபியானை சந்திக்கிறார் அபு அபு ஹக்கமை சந்திக்கிறார் பின்னால் அபு ஜகலவன் இப்படி எல்லா தலைவர்களையும் சந்திக்கிறார் எல்லோரும் சொன்னார்கள் முடியாது யாவண்டு போய் வாங்க உனக்கெல்லாம் நீதியை பெற்றுத்தர முடியாத உன்னை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளவே மாட்டோம் குறைசிகளின் பெருமை வெளிப்பட்டது வலை இல்லாமல் காபாவில் முன்னால் வந்து ஒரு கவிதையை எழுதி அதை காபாவில் தொங்க விட்டு விடுகிறார் குறைசிகளுக்கு எதிராக ஹஜ்ஜிக்கு வந்திருக்கக்கூடிய எல்லா மக்களும் அதை பார்க்க வேண்டிய சூழ்நிலை விடுகிறது அதனால் குறைசிகளை பற்றிய தவறான எண்ணம் மக்கா முழுவதும் பரவுகிறது என்ன கவிதை தெரியுமா அதில் சில வார்த்தைகள் மிக அழகானது குறைசிகளை நீங்கள் கடபாவிற்கு அருகில் வாழ்வதாலோ இந்த பூமியில் வாழ்வதாலோ நீங்கள் கண்ணியமான சமூகமாக மாறிவிட முடியாது கண்ணியமான பூமியில் கண்ணியமான இடத்தில் வாழக்கூடியவர்கள் கண்ணியமான செயலை செய்தால்தான் கண்ணியமானவர்களாக நீங்கள் மாற முடியும் காவா பக்கத்தில் வாழ்ந்தனால அல்ல உங்களை உயர்த்திட மாட்டான் என்பதை போன்ற வார்த்தைகளை வெளிப்படுத்துகிறார் 
உடனே குறைசிகள் எல்லாம் இழிவடைந்து அப்துல்லா இப்படி சுதான் என்ற ஒரு மனிதருடைய வீட்டில் ஒன்று சேர்கிறார்கள் ஐஷா அப்துல்லாவுடைய தாத்தா ஒன்று சேர்றாங்க எல்லா குறைசி தலைவர்களும் குறைசிகளுக்கு ஏற்பட்ட இந்த இழுக்கை நீக்க வேண்டும் எல்லோரும் சேர்ந்து ஒரு உடன்படிக்கையை நாம் செய்து கொள்வோம் எல்லா பெரும்பெரும் தலைவர்களும் இருக்கிறாங்க அதில் இருபத்தி இரண்டு வயது ஒரே ஒரு வாலிபர் மட்டும் அழைக்கப்படுகிறார் முகமது ரசூலுல்லா சொல்லு அழைக்கப்படுகிறார் உடன்படிக்கை என்ன உடன்படிக்கை தெரியுமா முடிவெடுக்கப்படுகிறது இனிமேல் குறைசிகள் யாருக்கும் அநீதம் செய்யக்கூடாது வேறொரு சமூகம் அநீதம் இழைத்தால் அநீதம் இழைக்கப்பட்டால் அநீதி இழைக்கப்பட்ட சமூகத்திற்கு ஒன்றாக நாம் குரல் கொடுக்க வேண்டும் யாரா இருந்தால் குறைசிகளா இருந்தாலும் சரி குறைசிகள் இல்லாம இருந்தாலும் சரி எல்லாம் உடன்படிக்கை எடுத்து சிவத்தில் தங்களுடைய அத்தரை வச்சு பூசி கொடுறாங்க அதாவது உடன்படிக்கை நடக்கக்கூடிய மொழி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபுதூல் அதாவது ஹெல்ப்ஃபுல் முத்தையின் அழைக்கப்படும் இந்த உடன்படிக்கை சீராவி சூழ்நிலாகி சொல்லல்லாக அணிக செல்ல மக்காவுடைய நவித்துவத்திற்கு பிறகு சில ஆண்டுகள் கிட்டத்தட்ட முப்பது ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அல்லாஹுடைய தூதர் ஒரு சம்பவம் ஒரு நிகழ்வு நடக்கும் பொழுது இதை நினைவுபடுத்துகிறார்கள் நபி தோழர்களுக்கு இப்படி ஒரு நிகழ்வு மக்காவில் நடந்தது அநீதிக்காக குறைசிகள் குரல் கொடுப்போம் என்ற உடன்படிக்கையை அப்துல்லா ஜுதானுடைய வீட்டில் நாங்கள் செய்தோம் அந்த உடன்படிக்கை எனக்கு சிகப்பு ஒட்டகங்கள் கிடைப்பதை விட மேலானது கோடிகளை கொடுத்தால் எனக்கு அது மேலானது இல்லை இந்த உடன்படிக்கை எனக்கு ரொம்ப விருப்பமானது சுருல்லாஹி சொல்லாஹு அழகி வசல்லம் அதை சொல்லிவிட்டு சொன்னார்கள் இப்போது அந்த குறைசிகள் என்ன இந்த உடன்படி முஸ்லிம்கள் வாழ்ந்து அதில் அநீதம் இருந்தால் இந்த பூமி இயங்கும் காஃபிர்கள் வாழ்ந்து அதில் நீதம் இருந்தாலும் கூட இப்படிப்பட்ட மார்க்கம் பாருங்கள் இப்படிப்பட்ட வளர்ப்பில் வாழ்கிறோம் பாருங்கள் அபுபக்கர் சித்தி கிரதி அல்லாஹு அவர்களுடைய முன்னாள் வாழ்க்கை ஈமான ஏற்றுக்கொள்வதற்கு முன்னால் அபுபக்கரை அவர்கள் புரிந்த முறை மக்களுக்கு தெரியாது வெறும் பெயர் தான் இவர் முஸ்லீம் என்று தெரியும் எந்த செயலும் நம்மை அலங்கரிக்கவில்லை நம்முடைய அழகை வெளிப்படுத்துவதில்லை நம்முடைய எந்த பேச்சும் செயல்பாடுகளும் இந்த உலக மக்களுக்கு இன்னும் தெரியவில்லை நாம் முஸ்லீம்கள் என்பதற்கு அபுபக்கர் அபி அல்லாஹு மக்காவில் இருந்து கிளம்பி அபிசீனியாவுடைய ஹிஜரத்திற்காக தயாராக செல்கிறார்கள் அபிசீனியாவை சென்றடையவில்லை செல்லக்கூடிய வழிகள் இப்படி தூங்குனா என்ற ஒரு காபிர் யார் மக்காவில் இருந்து அவர்கள் வெளியேறுவதற்கு காரணம் அதில் உள்ளவர் அபுபக்கரை சந்திக்கிறார் செல்லக்கூடிய வழியில் யாபுபக்கர் யாபா பக்கர் எங்கே செல்கிறாய் அவர் சொன்னார்கள் அபுபக்கர் அல்லாஹு என்ன எங்கே செல்கிறேன் தெரியுமா இந்த ஊர் மக்கள் அல்லாஹுவை வணங்க விடாமல் என்னை தடுக்கிறார்கள் என்னுடைய மதத்தை இவர்கள் பின்பற்றுவதற்கு தடை விதிக்கிறார்கள் இனிமேல் இந்த பூமியில் நான் வாழ மாட்டேன் நான் கிளம்பி ஹபஷாவை நோக்கி செல்கிறேன் அபிசீனியாவை நோக்கி செல்கிறேன் அப்போது இந்த மனிதர் என்ன சொன்னார் தெரியுமா அபா பக்கர் அபு பக்கர் உண்மை போன்றவர்கள் இந்த நாடுகளில் இருந்து வெளியேறலாமா நீங்கள் யார் உறவுகளை சேர்த்து வாழக்கூடியவர்கள் அண்டை வீட்டாருக்கு உதவி செய்யக்கூடியவர்கள் நீதிக்காக குரல் கொடுக்கக்கூடியவர்கள் நீங்கள் எங்களோடு தான் வாழ வேண்டும் எங்களை விட்டு சொல்லக்கூடாது ஒரு பிரச்சனை நமக்கு வந்தால் நம்மை சுற்றி வாழக்கூடிய சமூகங்கள் நமக்காக குரல் கொடுக்குமா குரல் கொடுப்பதற்காக என்ன செய்தோம் நம்மின் மூலமாக இந்த சமூகத்தின் மூலமாக நாமே இன்னும் பலம் பெறவில்லை எப்படி பிற சமூகத்திற்கு பலனை கொடுப்பது சூழ்நிலாவுடைய ஒட்டுமொத்த வாழ்க்கையும் இருந்தது இன்னைக்கு எனக்குச்சரியப்படுத்துகிறாளோ சொல் சகோதரா முடித்ததற்கு பிறகு திருமணம் செய்து கொள் இந்த வார்த்தைகளை கற்பனையில் கூட நம்ம நினைக்க முடியாது இப்படி யாரும் தெரியாத ஒரு சகோதரன் தன் இடத்திலே வந்த பொழுது கூட தன்னுடைய சொத்தில் ஒரு பகுதியை கொடுக்க முடிந்த சமூகம் 
இன்னைக்கு அண்ணன் தம்பி கூட சொத்து தகராறுக்காக கோர்ட்ல போய் நிக்கிறது எதை குறிக்கோளை கொண்டு வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் எதிலிருந்து நாம் வேறுபடுகிறோம் எந்த நன்மையை செய்தோம் இந்த மார்க்கத்தை எடுத்து வைப்பதற்கு இந்த மார்க்கத்தை செயல்பாடுகள் தவறு சொல்லல எடுத்து வைக்கிறதோ தகவா செய்யறதோ அழைப்புதல் செய்யறதோ தவறு இல்லை அதற்கு முன்னால் நீங்கள் யார் இந்த சமூகம் யார் என்பதை அடையாளப்படுத்தினால்தான் இந்த சமூகத்துடைய சொல் அவர்களுடைய உள்ளத்தில் கொண்டு போய் சேர்க்கப்படும் அல்லது ஏதோ எமோஷன் அவர்களுடைய உள்ளத்தில் போகலாம் சொல்லக்கூடிய உணர்ச்சி வார்த்தைகள் சொல்லலாம் அமலில் நாம் அதை செய்யாத வரை அதற்கு ஒரு மதிப்பு இருக்காது நம்ம எப்படி இஸ்லாம் ஏற்றுக்கொண்டோம் முன்னோர்கள் எப்படி இஸ்லாம் ஏற்றுக்கொண்டாங்க இங்க வந்து பயம் செஞ்சாங்க அந்த நாடுகள்ல என்ன செஞ்சாங்க அவர்களிடத்தில் இருந்த நேர்மையை பார்த்தார்கள் அவர்களிடத்தில் இருந்த ஒற்றுமையை பார்த்தார்கள் கருத்து வேறுபாடுகள் இல்லை அவங்களுக்குள்ள அந்த நபித்தோழர்கள் வந்தார்களே அவர்களை பின்தொடர்ந்தவர்கள் வந்தார்களே அவர்கள் கருத்து வேறுபாடு இல்லையா கருத்து வேறுபாடு இருந்தது கருத்து வேறுபாட்டின் மேலையும் அவர்களுக்கு இருந்த ஒற்றுமை ஜாதி ஜாதி இனங்களை மறந்து ஒரே அணியில் அவர்கள் ஏழை பணக்கார என்ற வித்தியாசம் இல்லாமல் பார்க்கக்கூடிய பார்வை அவர்களுக்கு பிடித்தது இன்னைக்கு முஸ்லீமா இருந்து கூட நம்ம ஜாதி பார்த்துட்டு இருக்கோம் நமக்குள்ள இல்ல பிற பிற நம்மை சார்ந்து வாழக்கூடிய பல மதங்களில் இருக்கக்கூடிய ஜாதி வேறுபாட்டை இன்று முஸ்லீமும் அதே பார்வையில் பார்க்கிறான் அவர் அந்த ஜாதி இவர் இந்த ஜாதி இவர் இந்த ஜாதி போன இவர் இந்த ஜாதி நம்ம சமூக நம்ம சகோதர நம்ம சகோதர ஒரு பெண்ண கூட்டிட்டு போயிட்டா நம்ம பேசுறோம் அவர்களை அப்படியே நாமும் அடையாளம் காட்டுகிறோம் இல்ல மசால அதுக்கு நமக்கு இவ்விடத்தில் அந்த வேறுபாடு இல்லை என்றால் அவர்கள் அழைக்கக்கூடிய பெயர் எல்லாம் நமக்கு அதற்கு அவர் மனிதன் அவ்வளவுதான் அவன் என்னோட என்னுடைய இனத்தில் பிறந்தவன் அவன் யாராக இருக்கட்டும் என்று பார்க்கக்கூடிய பார்வை என்னிடத்தில் இல்லை அப்துல்லா இப்ன முபாரக் என்ற ஒரு மிகப்பெரிய அறிஞர் வாழ்ந்தார் மிகப்பெரிய அறிஞர் ஒரு பாவத்தின் செயலில் இருந்து தௌபா செய்து மீண்டு இஸ்லாமிய அறிஞர்களுடைய உலகத்தில் மிகப்பெரிய அறிஞர்களாக வீழ்ச்சி அடைந்தவர் வெற்றி அடைந்தவர் அப்துல்லா இப்ன முபாரக் ரஹமகுல்லா அவர் வீட்டுக்கு பக்கத்தில் ஒரு யூதர் தங்கி இருந்தார் வீட்டுக்கு பக்கத்தில் யூதர் தங்கி இருந்தார் அந்த மாணவர்கள் அவரிடத்தில் பாடம் படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் இவருக்கு அருகில் இருந்தால் நமக்கு ரொம்ப உதவியா இருக்கும் சொல்லி பக்கத்து வீட்டில் யூதர்கிட்ட போய் கேட்கிறாங்க இந்த வீட்டை விலை கொடுத்துருங்க இந்த வீட்டை விலை கொடுத்துருங்க நாங்கள் தங்கிக்கிறோம் இங்க அவங்க சொல்றாங்க அப்துல்லா இப்படி முபாரக் யார் தெரியுமா அவர் எதை தன்னுடைய வீட்டிற்கு வாங்கி வந்தாலும் எங்களுக்கு கொடுக்காம வீட்டுக்கு கொடுக்க மாட்டார் இப்படிப்பட்ட நல்ல ஒரு கதைகள் நாங்கள் வாழ்வதை பெருமிதமாக கருதுகிறோம் அப்படி என்றால் இந்த வீட்டுக்கு ஒரு லட்சம் கொடுத்துருங்க ஒரு லட்சம் டாலர் அந்த காலத்தில் அப்துல்லா முபாரக்கு பக்கத்தில் இருக்குமே அதுக்கு ஒரு லட்சம் கொடுத்துருங்கண்ணா சாதாரண நிகழ்வா தெரியல அவங்களுக்கு ஆனா இப்படி நம்முடைய வாழ்க்கை இருக்கா நம்மை அண்டை விட்டார்கள் பிரமதத்தார்கள் என்றால் அவர்களோடு நாம் நடந்து கொள்ளக்கூடிய முறை முஸ்லீமா இருந்தா கூட ஒழுங்க நடந்துகள நம்ம மனிதர்களாக நாம் வாழ்ந்தால் மிகப்பெரிய கண்ணியத்தில் இந்த பூமியில் வாழ வைப்பான் இதுதான் கண்ணியத்தின் பாதை இதுதான் அழைப்பு படியின் பாதை இந்த உலகத்தில் இஸ்லாமின் அழைப்பிற்கு எல்லா வாசல்களும் அடைக்கப்பட்டாலும் ஒரு முஸ்லிமின் வாசலை அழைக்க அடைக்கவே முடியாது அவனுடைய வாழ்வாள் மார்க்கத்தின் பக்கம் அழைப்பது அது எல்லாவற்றை விட மேலானது எல்லாவற்றை விட மேலானது அந்த அழைப்பை யாரும் தடுத்து நிறுத்த முடியாது என்னுடைய உயிர் இந்த பூமியில் இருக்கும் வரை மேல கண்ணியத்தோடு நடந்து கொள்ளுங்கள் பிற மதத்தார்களோடு அவர்களுடைய உணர்வுகளுக்கு மதிப்பளியுங்கள் உங்கள் மீது வீசப்படும் பழி சொல்லை கண்ணியமான முறையில் கையாளுங்கள் அவர்கள் பழி சொல் வீசுகிறார்கள் என்பதற்காக நீங்களும் அதை எதிர்த்து வீசாதீர்கள் மதிப்போடும் கண்ணியத்தோடும் பார்க்கப்பட வேண்டிய சமூகம் மற்றவர்களை போன்று பார்க்கப்படக்கூடாது அதை இந்த மார்க்கத்திற்கு நாம் வாங்கி தரும் இழுக்கு என்பதை உள்ளத்திலே வாலிபர்களை உணர்ந்து கொள்ளுங்கள் இந்த தீன் கண்ணியம் இந்த தீன் அல்லாத எதிர் ஒருவன் கண்ணியத்தை தேடினாலும் இழுவைத்தான் அடைவான் உணர்வுகள் ஹத்தாபதி அல்லாஹ் அவர்களுடைய வார்த்தை கண்ணியத்துக்குரியவர்களே இந்த பிரமணன் நம்முடைய வாழ்க்கை 
நம்மை சுற்றி இருக்கக்கூடிய மனிதர்களுக்கு பலனுள்ள வாழ்க்கையாக இருக்க வேணும் ஒரு பெரிய செயலை நீங்க செய்ய வேணாம் ரொம்ப பெரிய புரட்சியை நீங்க ஏற்படுத்திட வேணாம் சொன்னார்கள் ஒரு ஒரு கிணத்தை தோண்டுகிறார் அதன் மூலமாக நீர் வருகிறது அதன் மூலமாக மனிதனோ ஜின்னோ பறவையோ தன்னுடைய தாகத்தை தணிக்கிறது இப்படி மனிதனோ ஜின்னோ பறவையோ தாகத்தை தணிக்கும் காரணத்தால் அல்லாஹ் அவர்களுக்கு கூலியை கொடுக்க அவர்கள் அடையக்கூடிய பலனுக்காக இந்த மனிதனுக்கு அல்லா கூலியை கொடுக்காமல் இருப்பதில்லை ஒரு தண்ணி கொடுத்தார் ஒரு ஏழை வேர்வையில் வேலை செய்கிறாளா ஒரு வாட்டர் பாட்டில் வாங்கிட்டு போய் கொடுங்க அவர்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் யார் என்று ஒரு ஏழை தன்னுடைய நோயில் அவதிப்படுகிறாளா அவனுடைய கரத்தை பிடித்து தூக்கி பாருங்கள் அவனை முஸ்லிம் முஸ்லிம் அல்லாதவன் என்று வேறுபடுத்தி பார்க்காதீர்கள் உதவி செய்யும் போது இந்த பார்வை நம்முடைய சமூகத்திலிருந்து அகற்றப்பட வேண்டும் ஒரு முஸ்லிம் இந்த உலகத்தை மனித இனமாகத்தான் பார்க்க வேண்டுமே தவிர நான் தான் வாழ வேண்டும் பிறர் வாழக்கூடாது என்று பார்க்கக்கூடாது எந்த நபியும் எந்த நபித்தோழர்களும் அப்படி நம்முடைய சமூகத்தை வார்த்தெடுக்கவில்லை பிறருக்கு பலன் அளிக்கக்கூடியவராக இந்த பூமியில் வாழ்ந்து மறையுங்கள் எதில் இருந்தாலும் நீங்க டாக்டரா இருக்கலாம் நாலு ஏழைகளுக்கு ஃப்ரீயா மெடிக்கல் பாருங்க அந்த ஏழை யாராக இருக்கலாம் நீங்க ஒரு லாயரா இருக்கலாம் ஒரு ஏழை நீதிக்காக வந்தால் அவருக்கு சர்வீஸ் பண்ணுங்க நீங்க ஒரு டீச்சரா இருக்கலாம் ஒரு நாலு ஏழை குழந்தைகளுக்கு ஃப்ரீயா டியூஷன் எடுங்க இப்படி எந்த துறையில் நீங்கள் இருந்தாலும் எந்த வாழ்க்கை முறையில் நீங்கள் இருந்தாலும் உங்களுடைய வாழ்க்கை பிறருடைய வாழ்க்கைக்கு பலனுள்ளதாக இருந்தால் நாம் தாம் உண்மையில் அல்லாவின் உதவியாளர்கள் உண்மையில் அல்லாவுடைய தீனுக்கு நாம் செய்யக்கூடிய உதவி இதுதான் இதன் மூலமாக பிறருடைய உள்ளத்தில் இந்த மார்க்கத்தின் கண்ணியம் உயர்ந்துவிட்டால் அல்லாஹ் இடத்திலே அதை விட பெரிய அமல் கிடையாது அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமி இந்த உரையை புரியக்கூடிய வாய்ப்பை அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமி நமக்கு தருவானாக அல்லாவின் பாதையில் அழைக்கக்கூடிய மக்களாக அல்லாஹ் இம்மை ஆக்குவானாக நம்முடைய குணங்களை எல்லாம் சீர்படுத்துவானாக பண்புகளை எல்லாம் சீர்படுத்துவானாக பிரிவுகளை மறந்து குழுக்களை மறந்து ஒழுக்கத்தின் பாதையில் குரோதம் இல்லாமல் வெறுப்பு இல்லாமல் ஈகோ இல்லாமல் எந்த ஒரு தலைமையும் முன்னிறுத்தப்படாமல் ஒரு நேரான பாதையில் சமூகத்தை அழைத்து செல்லக்கூடிய மக்களாக அல்லாஹ் இம்மை ஆக்கட்டும் கண்ணியத்துக்குரியவர்களே யார் சத்தியத்தை எடுத்து சொல்கிறார்கள் என்பது முக்கியம் அல்ல சத்தியம் உயர்த்தப்பட வேண்டும் என்பதுதான் முக்கியம் யார் கொடியை பிடிக்கிறார்கள் என்பது முக்கியம் அல்ல அந்த கொடி உயர்த்தப்பட வேண்டும் என்பதுதான் முக்கியம் அதற்காக இந்த மார்க்கத்திற்காக யார் உங்களிடத்திலே வந்தாலும் அவர் காதல அணிவி சமூகம் ஒரு விஷயத்தை மறந்துட்டோம் மிக முக்கியமான விஷயம் ஒரு ஆள் ஒரு விஷயத்தை செய்கிறாரா அவருக்கு வந்து உங்களால் சப்போர்ட் பண்ண முடியும்னா அவருக்கு என்கரேஜ் பண்ணுங்க வாலிப சமூகத்தை மற்ற மற்றவர்கள் வாழக்கூடிய முதியவர்களோ அல்லது பெரியவர்களோ என்கரேஜ்மெண்ட் பண்ணுங்க சின்ன சின்ன விஷயத்துக்காக வரக்கூடிய மக்கள் அல்லது சின்ன சின்ன சிந்தனைகளோடு வரக்கூடிய மக்கள் யாராக இருந்தாலும் அவர்களுக்கு கரம் கொடுத்து அவர்களை உயர்த்த வேண்டிய கடமை நமக்கு இருக்கிறது அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் சமூகத்தை பலனுள்ள சமூகமாக நமக்கும் பிற சமூகத்திற்கும் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் ஆக்கி தருவானாக ஜசாக்கும் உல்லாஹு ஹைல் ஒரு சிறிய அழைப்பை ஏற்று சிறிய காலகட்டத்தில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வருகை தந்தமைக்கு பல சிக சிரமங்கள் உங்களுக்கு ஏற்பட்டு இருக்கலாம் சின்ன இடம் பார்க்கிங் இல்லாமல் இருக்கலாம் கார் ஃபெசிலிட்டி இல்லாமல் இருக்கலாம் பார்க்கிங்க்கு அல்ல லேடிஸ்க்கு சரியான பாதை இல்லாமல் இருக்கலாம் ஏற்பாட்டாளர்களுடைய சின்ன ஒரு முயற்சியில் நடந்த ஒன்று இதில் உங்களுக்கு எந்த அசோகரிதம் ஏற்பட்டிருந்தாலும் அல்லாவிற்காக பொறுத்துக் கொள்ளுங்கள் அல்லா அதனுடைய கூலியை உங்களுக்கு தருவான் ஜசாக்கும் உல்லாஹு ஹைரன் பாரக் அல்லாஹு ஃபீக்கும் அல்லாஹ் அப்துல் ஆலமின் எப்படி நம்ம இங்கே ஒன்று சேர்த்தானோ அது போன்ற அல்லாஹ் ஜன்னத்துல் ஃபிர்தோஸில் அதிலும் குறிப்பாக அல்லாஹுடைய தூதர் முகமது ரசூல்லா சொல்லாஹ் அலிஹி வசல்லம் அவர்களோடும் அவர்களுடைய தோழர்களோடும் அல்லாஹ் இம்மை ஒன்று சேர்ப்பானாக அக்கூறு ஹூலி ஹாத அஸ்தி உல்லாஹ் அலி வலக்கும் அஸ்லாம் அலிக்கும் வரஹமத்துல்லாஹி வரகாத்து இஷாவுடைய தொழுகைக்காக தயாராகிக்கொள்ளும் கலைந்து செல்லும் போது கொஞ்சம் பெண்களுடைய